kami di Adventures. Welcome to our channel. Hello everyone, it's Mama P from the Sage Family Adventures. Welcome to our channel. If you're if you haven't subscribed to our channel yet, please do kindly tap the bell button and tap the bell button and subscribe. So sa mga sa mga bagong sa mga bagong subscriber namin, salamat po sa pag-subscribe. At sa mga nagbabalik na subscribers namin, salamat sa walang sawang suporta, pagmamahal. So today, everyone, we're going to uh, discuss about going out as a family. Ito yung vlog na dapat ay natapos kong i-discuss. Pero nung magbablog na ako, ay nagising yung anak namin. So, kailangan kong i i-quit yung pag-vlog ko. So, going out as a family na uh, ay hindi madaling hindi madaling tawag nito guys. Guys, <laughs> hindi, nito, hindi ito madaling gawin. Dahil nga sa sitwasyon na meron kami uh, having a special child in the family is not as easy at, as it is. So, alam naman natin guys na pag lumabas kayo ay kailangan mong i-consider yung, yung mood ng bata. Kasi minsan, may mga mood swing sila. So, hindi porket gusto mong lumabas ay uh, gusto din nilang lumabas. Minsan kasi pag nasa labas na kayo, may mga Uh, may mga bagay or or pangyayari na hindi nila gusto. Katulad nung minsan nagpunta kami sa Red Lobster uh, nung nangyari ito 3 years ago and then So, wala kaming babysitter. Dinala namin yung anak namin sa Red Lobster mag-lunch uh, kasama ng pamilya. So, hindi kami nagtagal. Uupo. Uupo pa lang kami. Or nakaupo pa lang kami ng 5 minutes. Eh, nag-aalboruto uh, nag na yung anak namin. So, hindi kami nag-stay talaga na kumain sa sa restaurant. After ng order namin, ay umalis na kami. At nagpaalam, nagpaalam at umalis na kami na uuwi ng bahay. Na figure out namin na uh, ayaw niya sa maraming tao, tsaka sa maiingay at masisikip. You know? So, kahit gustuhin man namin mag- uh, stay, hindi talaga pwede dahil kailangan naming uh, umalis na dahil yung number one priority namin ay ang anak namin. So, sa mga pamilya at uh, mga kaibigan namin, iilan sa kanila ang may alam na ganyan yung nangyayari pag nasa labas kami. So, ang last na ang last na ang last na nakakapag uh, time na nakakapag-date kami kasama uh, kami ng abi ko ay yung uh, last year sa anniversary namin uh, dahil yung nagbantay ng anak namin ay yung sister-in-law ko tsaka brother-in-law ko so going out as a family ay minsan okay minsan hindi dahil nga kailangan natin i-consider yung behavior or attitude at saka mood, mood uh, swings ng bata. 
So, kailangan natin silang ipasyal sa lugar na okay sila at saka sa lugar na mag -e enjoy talaga sila. Hindi yung dahil gusto lang natin pumunta, okay sila. May mga time na okay sila, may mga time na hindi. So, iyon. Tsaka may mga, may mga sitwasyon pa na mas malala talaga. Katulad na lang halimbawa nung uh, sa ENT doctor ko, nangyari naman ito 2 years ago, may appointment ako sa hospital for my ENT. Ayaw niyang pumunta sa loob ng, uh, sa loob ng room talaga or appointment ko kasi ayaw niya ng marami ring tao tsaka piling niya masikip yung ano, lugar. May mga bagay talaga na okay sila, may mga bagay na hindi. So, yun yun guys at tsaka marami pang iba, mention ko lang yung iilan. At uh, take note pala, hindi din sila komportable sa or hindi din komportable yung anak namin sa yung kakakilala lang tapos magahag sa kanya or you know yun kasi hindi pa niya talaga kilala. So, ito yung journey with autism going out as a family and itatakil ko pa yung iba ibang topic guys such as parental stress uh, sa or self care and then advocacy and then family dynamics tsaka planning for future and the rest is the rest the rest, not, but not the least, is the behavior or discipline. So, that's it for today, everyone. Hope you, hope you learn something from our my blog today. And <laughs> remember, have faith, be brave, be happy, and be yourself always. God bless everyone. See you next time. Mwah.